Good morning students. Welcome to the another session of Cooperative Theory and Practice. We will discuss cooperative training and education. We will discuss the portions of the portions. Organizational Structure for Cooperative Education and Training in India. That is the starting topic. The structure of cooperative training in the varayindu. it refers to the various types of institution, paladarathilulla institution, avarada interrelationship, institutions thammilulla relationships, avarada functions, that is training and education provide in the dile, avarada engine yana function chayindu. Idho kya yana structure of cooperative training ille parayindu. But the structure of cooperative education and training in India ille, first namalu padikyaan bohundu, NCUI. NCUI that means National Cooperative Union of India 1929 lana other started it National Cooperative Union of India in the it is an apex organization representing the entire cooperative institution in the country Namalda Rajatile Ella Cooperative Institution represent in the apex organization apex organization means a two another Dalatil and Ilkuna organization on NCUI in the that means National Cooperative Union of India 1929 Lana other established that leather by the name all India cooperative banks association e peril on 1929 la other established that leather pinida 1949 I appear 1949 le Indian Provincial Cooperative Banks Association adu pole thanne ee All India Cooperative Bank Association um kuda merge edu pudhi oru perile establish edu Indian Cooperative Union ennalla perilana ad establish edathu then 1961 ile veendum adin adu rename cheydu National Cooperative Union of India enna perilana ad rename cheyidittundayirundu Registry up to registry up at the cooperative society itana the registry up at the under the multi unit cooperative societies act 1942. E act pragara mana other cooperative society ita registry the itriana in the introduction part ita the Amula Parayanada E society the headquarters and the Parayanada New Delhi Lana. Pin a membership in the case of Parayana the Nagil NCU ita membership Adila Ella state cooperative unions, state level and national level cooperative federations, Indian government, RBI, Idoka in the membership pillar, Virindana. At present. 217 members are in NCUI. All the cooperative unions are in NCUI. In 1929, established the All India Cooperative Banks Association. That is in 1949, Indian Provincial Cooperative Banks Association and All India Cooperative Banks Association merged under the name Indian Cooperative Union. 1961 ile adu veendum rename national cooperative union of india then 1942 ile multi unit cooperative societies act pragaram or cooperative society aayittu adu register cheyapedanu cheyathu adinde headquarters new delhi aanu ini adile namukke ncui inde management ne patti taanu ini nammal parayunde ncui inde management ne patti parayumbo adine main item नाल कमिटीज आने वाली नहीं था। Administration decisions are made in these committees. That is the first one I have written, General Body. First one, General Body. Then the Supreme Authority, NCUI is the Supreme Authority in the general body. In the first place, the meeting is a meeting. In that meeting, we will have plans, policy, programs, etc. We will have all the plans, policy, programs, etc. We will have all the plans, policy, programs, etc. We will have all the plans, policy, programs, etc. We will have all the plans, policy, programs, etc. We will have all the general body in the duration of the duration of the three years. This general body is the one that 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 is
ഫൈവ് ഇയർ പീരീഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോറി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ അതിൽ നിന്നും എലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ എലക്ട് ചെയ്യും ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ഇവർ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ അവർ വീണ്ടും എലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അതിൽ നിന്നും എലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റീനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസ് ആണ് അതിൽ വരിക ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന കമ്മിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് എൻ സി യു ഐയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഡോക്ടർ സവായ് സിംഗ് സിവോ സിസോദിയ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ പ്രസൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടാതെ അഞ്ച് റീജിയൻസ് എൻ സി യു ഐയുടെ അഞ്ച് റീജിയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള അവരുടെ ഓൺ വൈസ് പ്രസിഡൻസും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എൻ സി ഐ ഷാൽ ബി ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ സി സി ടി എൻ സി സി ടിയുടെ ചെയർമാനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും കൂടി ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ദ വോയിസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആസ് സ്ട്രോങ് ആസ് എവർ അതായത് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നാല് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ദെൻ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ കമ്മിറ്റി അതിൽ ജനറൽ ബോഡിയാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ജനറൽ ബോഡി ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിനെ എലക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ അവർ വീണ്ടും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റീനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് കമ്മിറ്റി ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷണൽ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഫങ്ഷണൽ കമ്മിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിങ്ങും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും കൂടി ആകെ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ചീ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ സവായ് സിംഗ് സിസോദിയാണ് ഈ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടാതെ നാല് അഞ്ച് റീജിയനിൽ നിന്നും എൻ സി യു ഐയുടെ അഞ്ച് റീജിയനിൽ നിന്നും അവരുടെ ഓൺ വൈസ് പ്രസിഡൻസും അതിലുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ സി യു ഐൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് എൻ സി ഐ എൻ സി ഐ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി ഐ ഈസ് ദി പൈലറ്റ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഏജൻസി മീൻസ് പൈലറ്റ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഏജൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓൾ ദി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷനിലുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പെക്സ് ഏജൻസിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനോട് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിൻറ്റ് വൈസ് പഠിക്കുക ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി ഐ ഹാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ദ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി സി ടി അപ്പോൾ എൻ സി സി ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ
കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പബ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ കോപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ കോപ്പറേ ദ കോപ്പറേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് പബ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സുകൾ സെമിനാർസ് മീറ്റിങ്സ് കോൺഫറൻസ് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും അതുപോലെയുള്ള മെമ്പർ സൊസൈറ്റീസിനെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റിലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ സി എ യു എൻ ഒ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റിലേഷൻസിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ്സിനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി യു ഐന് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് കമ്മിറ്റീനെ അവർ സോറി രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എൻ സി സി ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ സി യു ഐ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദി അപ്പെക്സ് ഏജൻസി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓൾ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷനിലുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിനും ട്രെയിനിങ്ങിനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനോട് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പെക്സ് ഏജൻസിയാണ് എൻ സി യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി സി ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രെയിനിങ്ങും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ സി സി ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടെത്ത ചെയ്യാനും പ്രൊമോഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ നാഷണൽ ലെവൽ സ്പോക്ക് മാനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി യു ഐ ആണ് മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ കോപ്പറേറ്റീവ് വീക്ക് എൻ സി യു ഐൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ പബ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോപ്പറേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് കോൺഗ്രസ്സുകൾ സെമിനാർസ് മീറ്റിങ്സ് കോൺഫറൻസുകൾ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും മെമ്പർ സൊസൈറ്റീസിനെയും ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ക്യാരക്ടർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് റിലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് യു എൻ ഒ ആയിട്ട് ഐ സി എ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ത്രൂ ഔട്ട് കൺട്രി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ദെൻ സെക്കൻഡ്
ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എൻ സി സി ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ സി സി ടിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് അതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എൻ സി സി ടി ആണ് എൻ സി യു ഐൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് വരാം അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൗൺസിലിൽ തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ എൻ സി യു ഐൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ച് പേരുകൾ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദ മെമ്പേഴ്സിൽ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫെഡറേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോമിനീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ സി ഡി സിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ സി സി ടിയുടെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റീസിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പിരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ കമ്മിറ്റീസാണ് ഈ കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇതാണ് മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഇനി അതിൽ എൻ സി സി ടിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് അത് ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലിലാണ് എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നടത്തും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലിലാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ സി സി ടിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ജൂലൈ ഫസ്റ്റിലാണ് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് അവർക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻസിനൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് എൻ സി സി ടിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ സി സി ടിയുടെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റീസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ അതുപോലെ പിരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ സബ് കമ്മിറ്റീസാണ് ആ മൂന്ന് സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി അക്കാഡമിക് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ സബ് കമ്മിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ സി സി ടിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലും ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലും എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലെവലിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ സി സി ടി ആണ് എൻ സി സി ടിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോളിസീസും പ്ലാൻസും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും
then next one parayunnathu consultancy service cooperatives ne avashyayittulla consultancy service nu venditla arrangements cheythu kodukka adu pole thanne necessary avarku avashyayittulla fund gal collect cheya fund collect cheynathu government central government il nalla grant fees subscription contribution okke aayittana avaru fund collect cheynathu then last uh, function aayittu parayunnathu strengthening the managerial structure of uh, cooperatives cooperatives inde managerial structure ne strengthen cheya adu pole thane avare employees inde skill knowledge okke improve idukonde avarile oru professionalism kondu vera ithreyana nammude nccct ide functions aayittu parayunnathu appo onnu kuda parayam first one parayunnathu കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്ലാൻസും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടെ റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള മെൻസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പല കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ ഹൈ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻഷുർ ചെയ്യുക ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീസായിട്ടും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും അവർ എംപ്ലോയീസിൽ അവരുടെ സ്കില്ലിനെ നോളജിനെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ സി സി ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എൻ സി സി ടി ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വാംനിക്കോം എപ്പെക്സ് ലെവൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ വാംനിക്കോം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ മിഡിൽ ലെവൽ പേഴ്സണൽ മിഡിൽ ലെവൽ അതാണ് വരിക ലാസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഫോർ ജൂനിയർ പേഴ്സണൽ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ലെവലിൽ വരുന്നത് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വാംനിക്കോം എന്താണ് വാംനിക്കോം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നോക്കാം വാംനിക്കോം മീൻസ് വൈഗുൻ മേത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാംനിക്കോം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എപ്പെക്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഏപ്രിലിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒറിജിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒറിജിനലി അതിൻ്റെ പേര് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മുംബൈയിൽ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സ് എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കൂടെ അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് വൈകുന്ത് മേത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു പേര് വരാൻ കാരണം ഇത് നെയിം നെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വൈകുന്ത് മേത്ത അതായത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡറായിരുന്നു അത് വെറ്ററൻ കോപ്പറേറ്ററാണ് അതായത് വെറ്ററൻ കോപ്പറേറ്റർ മീൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് അതിന് ശ്രീ വൈകുന്ത് മേത്തയുടെ പേരുമായി ചേർത്ത് വാംനിക്കോം വൈകുന്ത് മേത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തത് വാംനിക്കോം അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂനെയിലാണ് അപ്പോൾ വാംനിക്കോമിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാംനിക്കോമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് പറയുന്നത് വൈകുന്ത് മേത്ത നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ ഏപ്രിലിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര്
ഫ്യൂഷൻസും കൂടി അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് വാംനിക്കോം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പോൾ വാംനിക്കോമിന് ഈ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ വൈകുന്ദ് മേത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൂനെയിലാണ് ഇനി ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ വാംനിക്കോമിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പി ജി ഡി ബി എ പി ജി ഡി ബി എ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു എം ബി എ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇ പി ജി ഡി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഓൾറെഡി കോപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷനിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സീനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് development program ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള കോഴ്സുകൾ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനും പല സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പല സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് അതായത് ഫാക്കൽറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെയാണ് അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാംനിക്കോം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് പി ജി ഡി ബി എ പി ജി ഡി ബി എ പറയുന്നത് ടു ഇയർ കോഴ്സാണ് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സാണ് ഈക്വലൻ ടു എം ബി എ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീനിയർ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസാണ് ഇതിൽ എംപ്ലോയീസിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനും പല ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള പല സ്ട്രീമിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്കായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഴ്സുകളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ സി എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു മിഡിൽ ലെവലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് രാജ്യത്തിലെ മിഡിൽ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എം പ്രൊവൈഡ്സ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു ദ മിഡിൽ ലെവൽ പേഴ്സണൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിലെ മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സിന് കോപ്പറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ലെവൽ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഐ സി എംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്
SCU എന്ന് പറയും എസ് സി യു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കേരളയാണ് അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ തെറ്റിക്കരുത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗസറ്റഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഫങ്ഷൻസും ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് തേർഡ് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ത്രൂ അവട്ട് ദ കൺട്രി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പ്രൊപ്പഗണ്ട പ്രൊപ്പഗണ്ട മീൻസ് പ്രചരണം കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗണ്ട ഫോർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എസ് സി യു എസ് സി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫിലോസഫിക്ക് അതിനെ പ്രചാരത്തിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു കണ്ടക്ട് സെമിനാർസ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസ് സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് തൊട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് ജേണൽസ് പോലെയുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കെ ഐ സി എം എ പോലുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതും എസ് സി യു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് ഐഡിയോളജി ഫിലോസഫി അത് പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക സെമിനാർസും കോൺഫറൻസുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ ലെവലിലും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എസ് സി യുവിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയും ജനറൽ ബോഡിയും ഡെമോക്രാറ്റിക് ബേസിസിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റീസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ അവർ ഗവൺമെൻറ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക
general body democratic basis la anad conduct kiya adile cooperative union la representatives apex society team district cooperative banks in team central society de okke members undayirikkum adile managing committee de total number endu parayund 23 aanu and the quorum of managing committee endu parayund 12 aanu pinne managing committee de duration 5 years aayirikkum chairman de abhimukhyathil aanu general body meeting um adu pole thane managing committee meeting okke conduct kiya then ivarkulla fund evada nannaanu varunathu fund source of fund su inde sources of fund aanu parayunathu first one application fees aayittu avarku fund varum education fund grant from state government inde kayil nalla grant cooperative institutions nalla donations pinne ee public publications okke subscription adinde subscription varum training college indeyum training centers indeyum kayil ninnulla income idokkana avarude sources of fund nu parayunathu അതിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും അവർ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അവരുടെ കോപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊപ്പഗണ്ട പബ്ലിസിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആയിട്ട് വരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻറ്റ്സ് പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഡൊണേഷൻ പബ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻകം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി റൂൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ട് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസും നിർബന്ധമായും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി പ്രൊപ്പഗണ്ട ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എസ് സി യുവിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജേണൽസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ആ ജേണൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ട്വൽവ് ജേണൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ കോപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി യു ഐ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ അതും എൻ സി യു ഐ ആണ് എൻ സി യു ഐ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ട് പബ്ലിക് േഷനെ പറ്റി ദ കോപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷറായിട്ട് വരുന്നത് വാംനിക്കോം ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് സഹകരണ ജേണലാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ആണ് സഹകർമ്മ വീതി കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരള നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സഹകർമ്മ ധാര അത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള അതാണ് അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷറായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്കർ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയി യൂണിയൻ കേരളയാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് മത്സ്യ അത് മത്സ്യ ഫെഡാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ എൻ സി സി എഫ് ആണ് പബ്ലിഷറായിട്ട് വരുന്നത് ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ ഐ സി എ തന്നെയാണ് സഹകർമ്മ ശബ്ദം കേരള പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനാണ് അതിൻ്റെ പബ്ലിഷർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റർ എൻ സി സി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ സി യു ഐയുടെ രണ്ട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ദ കോപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ വാംനിക്കോമിൻ്റെ ദ കോപ്പറേഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പറയുന്നത് സഹകരണ സഹകരണ ജേണലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേരളയുടെ സഹകർമ്മ വീതി ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള സഹകർമ്മ ധാര കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയി യൂണിയൻ കേരളയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് വർക്കർ മത്സ്യ ഫെഡിൻ്റെ മത്സ്യ എൻ സി സി എഫിൻ്റെ രണ്ട് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റർ പിന്നെ ഐ സി എയുടെ ജേണലാണ് ഐ സി എ ബുള്ളറ്റിൻ കേരള പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ